Hey guys, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous fais une vidéo euh, très attendue par euh, quelques personnes. Mais vraiment, euh, ces quelques personnes, elles me l'ont beaucoup, 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 beaucoup demandé pendant les vacances si j'allais la faire. Et euh, bah, du coup, je la fais aujourd'hui. Euh, c'est logique. Et c'est un back to school. Donc, je ne sais pas du tout quand cette vidéo sortira. Parce que là, j'ai fait un What's on my phone. Je ne sais pas si je vais le publier. Parce qu'il y a des vidéos que je tourne, mais je ne sais pas si je vais les publier. Euh, j'ai fait un vlog de mes vacances. Euh, J'avoue, la flemme de faire le montage je vais être très très long. Mais bon, il faut, faut que je réunisse tout. Enfin, j'ai tourné énormément de vidéos pendant ces vacances. Et il faut que je les monte et que je publie. Mais c'est beaucoup de travail. Donc, je ne sais pas quand cette vidéo sortira. Mais en tout cas, si elle sort après la rentrée, j'espère que votre rentrée s'est bien passée. En tout cas, moi, bah, j'espère. Parce que là, je suis encore en vacances, je vais aller au parc Astérix. C'est pas encore euh, la rentrée rentrée. Donc euh, bon, c'est parti pour le back to school. Euh, donc ensuite, on va passer au classeur de SVP. Donc lui, j'ai depuis euh, l'année dernière, donc euh, la cinquième. Il est comme ça. Alors euh, à l'intérieur, euh, on devait faire quelque chose d'assez simple. Euh, donc on devait écrire science et vie de la terre. En science de la vie et de la terre, pardon. Donc euh, voilà. Et après, euh, bon bah après on a, on a euh, nos cours quoi. Enfin, ouais, on a tous nos cours. Euh, donc euh, c'est assez lourd, mais c'est pas trop grave parce que bah de toute façon c'est pas hyper grave parce que. Oups, de toute façon. <rire> tout est lourd donc un peu plus lourd un peu moins lourd c'est pas trop embêtant quoi bon, voilà après on a tous nos cours il faudra d'ailleurs que je les range et que je les trie parce qu'il y a des choses euh, qu'il faut que j'enlève voilà pour euh, le classeur de SVP donc euh, là je vais vous montrer du coup mon classeur de techno et on aura fini avec les affaires à garder Donc c'est un classeur comme ça, très moche, je sais, pas besoin de me le dire. Mais euh, en fait, il faut savoir que j'en ai eu deux et ils se sont cassés les deux. Que j'ai eu, donc euh, bon, on parle de peut-être dans le livre, mais c'est pas grave. Donc euh, les deux que j'ai eu, ils se sont cassés, mais... En fait, je vous explique, genre, il y a les anneaux à l'intérieur. Tellement il y avait de poly, mon prof m'a dit que je pouvais enlever un peu, enfin des feuilles, tout ça, j'ai mis trop de feuilles derrière et tout. Donc mes anneaux, ils ne les supportaient pas et comme c'est des petits anneaux comme ça, euh, vous voyez, genre c'est des anneaux comme ça, euh, bah, ils se sont cassés. Donc euh, voilà. Donc ça, c'est pour euh, mon classeur euh, de 5e. Et là, il y a écrit 5e, 4e, 3e, en fait, avec le nom de nos classes. Donc là, 5e, donc moi, j'étais en 5e Mojano. Ensuite, il y aura 4e, j'espère que je serai en 4e Day. Et ensuite, 3e, j'espère que je serai en 3e Gaoui. Donc on verra pour mon nom de classe pour mon et puis bon bah après il y a les évaluations tout ça d'ailleurs lui aussi il faudrait que je le prie de ce classeur parce qu'en fait jamais on, on sait dans quel poly il faut ranger tout ça donc c'est pas hyper euh, évident euh, ouais voilà maintenant on va passer aux affaires pour cette année qui sont des nouvelles affaires donc on va commencer par l'anglais Alors, on va commencer du coup par le petit cahier, euh, cahier de brouillon. Donc, euh, j'ai pris un, un petit parce que je sais que chaque année, euh, j'en prends des gros, mais je m'en sers pas du tout. Donc, euh, mon cahier de brouillon, en soi, il ne me sert à rien. Mais euh, j'en ai, je sais pas, parce que j'ai demandé. Peut-être que là, cette année, il va plus me servir, mais en général, il ne me sert pas du tout. Donc, c'est chiant. Mais bon, voilà quoi. <rire> c'est pas trop grave. Et aussi, je viens de me remarquer que de, de remarquer que depuis tout à l'heure, je regarde dans, bah dans l'écran. Du coup, ça vous fait comme si je tournais les yeux. Mais en fait, je regarde pas genre là, là. Enfin, je regarde ici. Et là, moi, je pointe, je pointe du doigt ça. Mais là, du coup, ouais. Mais j'y crois. Donc, désolée. Donc, voilà. Je prends mon cahier de Voilà, j'ai fait des pages simples, en fait, pour l'anglais, parce que j'avais pas trop trop d'idées. Donc ça c'est mon grand cahier, donc j'ai pris jaune pour l'anglais. Alors moi mon organisation personnellement c'est par couleur. 
Il y en a qui font tout de la même couleur. Tout au-dessus de l'année, c'est une couleur, mais pour moi, c'est trop compliqué de venir venir essayer. Donc, euh, je prends des couleurs plutôt euh, différentes. Donc, pour euh, l'anglais, euh, pour mon cahier, donc ça, c'est le cahier de cours à l'intérieur, j'ai écrit ça. Donc, c'est très simple. Hein. Parce que ça, il faut que je vous dise, j'avais carrément la flemme euh, de faire euh, un truc euh, compliqué de me prendre la tête. Donc, voilà. Je suis un peu flemmarde. Bon, juste pour préciser, euh, mon, cahier de techno, enfin, mon classeur de techno et mes affaires d'anglais sont les mêmes couleurs. Mais vraiment, je n'ai pas fait exprès. Enfin, j'avais oublié. Donc, euh, voilà. C'était une précision. Et, <rire> et euh, mon lutin euh, d'anglais, du coup. Ça, c'est un lutin d'évaluation en général. Donc, euh, c'est pour ça que j'ai écrit anglais. Parce qu'en général, il va rester à la maison. Et c'est pour ça que ici, c'est très vide. Mais je vais écrire euh, quatrième ici. Tiens, t'es petit. C'est juste que j'ai pas eu le temps de le finir et comme il fallait absolument que je tourne cette vidéo sans... Parce que après je savais qu'avec l'école j'aurais plus du tout le temps de faire ce montage. Donc au moins là j'ai le temps, je fais le montage et je la programmerai. Ici, donc voilà. Maintenant on va passer aux affaires d'espagnol. Donc c'est parti, donc là je l'ai sur moi. En espagnol cette année j'ai fait rouge. Donc... Euh, voici mon petit cahier d'exercice. Donc ça, c'est un cahier d'exercice. À l'intérieur, j'ai écrit euh, comme ça. Espagnol. En bas, j'ai écrit Agnos. Et là, j'ai écrit mon prénom et mon nom. Et c'est plutôt volumineux comme cahier. Comme euh, l'année dernière, euh, il m'en a fallu un peu plus que un. Donc euh, au moins, j'ai pris un 140 pages. Et d'ailleurs, il y avait plus de pages dans ce cahier que dans mon cahier de cours. Mais c'est pas grave, c'était plus petit. Donc en soi, je vois pas trop la différence. Ensuite, j'ai euh, mon cahier de cours d'espagnol. Donc là, j'ai fait ça. Donc là, on rentre dans le jeu un peu plus élaboré au niveau des pages de couverture. Enfin, élaboré, entre guillemets, parce que c'est pas hyper work, c'est juste des lettres en relief. Et c'est pas encore euh, ça. Et enfin, euh, le lutin. Donc là, c'est celui, euh, la page de garde qui m'a pris le plus de temps. Tiens, j'ai oublié d'enlever une étiquette. C'est à la fois plus tard. Donc, c'est la page de garde qui m'a pris le plus de temps. Tout simplement pour les cuissons. Parce qu'en en fait, j'ai fait vraiment tous les détails à l'intérieur. Donc, je vous montre un peu de plus près. Bon, je ne sais pas dessiner, mais bon, voilà. Quoi, je vous fais quelque chose avec euh, beau. Et ça, c'est pour toutes les cartes mentales qu'elle me donne. Et j'en ai déjà de l'année dernière, ça. Donc, euh, j'ai deux lutins de cartes mentales qui sont remplies de l'année dernière euh, et euh, je sais pas trop si je vais les amener à l'école enfin on verra et aussi j'ai pris un, un lutin euh, cette année j'ai pris un lutin avec euh, ça à la fin tout simplement parce que si j'ai la même prof d'espagnol que l'année dernière elle me donne une euh, carte de participation euh, une fiche de participation et donc voilà et aussi si j'ai plus de place en attendant d'acheter un nouveau classeur bah, je mets tout ça là et c'est plus pratique euh, bah, un nouveau lutin. Voilà. Euh, du coup, pour continuer dans les cahiers, je vais vous montrer mon cahier euh, de musique. Bon, bah, c'est un cahier basique. Je pense que tout le monde a le même, en fait. Enfin, nous, c'est celui qui est imposé à l'école d'avoir lu. Donc... Enfin, c'est un grand cahier, donc en général, euh, tous les élèves prennent lui. Donc, il faut, si c'est des cahiers en carton qui peuvent s'abîmer, il faut les mettre une couverture, quoi. Donc, euh, bah, c'est ce que j'ai fait. Et à l'intérieur, j'ai écrit ça. Donc ici, je sais pas si vous voyez, je trouve que j'ai pas quelque chose de mieux. Donc là, j'ai écrit musique comme ceci. Ici, j'ai mis do, ré, mi, fa, sol, la, si, do, ré, etc. Des petites notes. Ici, mon nom et mon prénom. Et l'année euh, 2021-2022. Ça fait bizarre de dire qu'on va passer en 2022. Mais c'est pas grave. L'année est passée très très vite, je trouvé. Bref, euh, on va continuer avec mon cahier de mathématiques, du coup. Donc euh, là, j'ai pris un cahier plutôt euh, simple, parce que j'ai pris un cahier transparent, enfin, euh, blanc, euh, couvert toute transparence, euh, que je trouvais plutôt... En fait, je trouve... j'ai jamais eu un cahier transparent, du coup, je voulais essayer. Et franchement, je trouve ça super beau. Enfin, je trouve c'est beau, du coup, parce qu'on voit bien ce que j'ai écrit et tout. Même si c'est pas super beau ce que j'ai écrit. Mais bon grave donc 
Là, j'ai euh, la partie cours, du coup. Je pense que beaucoup de profs font ça. En maths, surtout. En tout cas, dans mon école, tous les profs font ça. Hein. Donc là, j'ai la partie cours, donc mathématiques cours. Et ensuite, on fait comme ça. On fait comme ça. Et là, on a la partie exercice. Et euh, pour essayer de différencier, là, j'ai fait rose et violet. Et là, j'ai fait violet et rose. Voilà. <rire> C'était euh, l'info euh, à ne pas manquer, entre guillemets. Alors, j'avoue être une grosse foutette, mais là, je suis vraiment en flip. Genre, j'entends du bruit, mais je sais pas qui c'est. Bon. Euh... Voilà. Ensuite, euh, on va passer au cahier de physique chimie. Et ça, c'est l'une des pages de garde de mon cahier euh, sûrement flip, là. <rire> que j'aime le plus. Donc, il est vert, déjà, comme ça. Et à l'intérieur, j'ai mis un, un sacré goût de temps à le faire. Donc, euh, là, je le garde. Donc, j'ai mis physique, chimie. Et là, j'ai fait un airline meilleur avec des bulles et il y a écrit quatrième. Je le trouve trop beau. Je trouve que j'ai vraiment bien bossé cette année sur mes pages de garde et tout. Bon, j'ai beaucoup de moustiques qui me gratte, je suis désolée. Euh, voilà, donc euh, j'ai bien bossé sur mes pages de couverture cette année. Ce que je voulais... Euh... Moi, personnellement, en fait, quand il y a une page de couverture que j'aime, bah, ça me donne plus envie de travailler parce que ça me donne envie de la regarder et tout. Donc, euh... Voilà. Ensuite, on va continuer avec l'art. Bon, là, j'ai fait un truc artistique, entre guillemets. Déjà, c'est un cahier violet comme ça. Et en fait, à l'intérieur, j'ai fait des lettres un peu bizarres. Genre, euh, j'ai écrit art comme ça. Et ici, j'ai écrit quatrième, parce qu'en fait, moi, mon cahier d'art, il était complet. Euh, du coup, il restait vraiment plus de place et euh, je l'ai gardé deux ans. Donc j'ai fait 6ème, 5ème avec, donc là j'espère pouvoir faire 4ème, 3ème avec ce cahier. Surtout que la couleur, franchement, elle est trop belle, j'aime trop le violet comme ça. Donc voilà. Euh, donc ça c'était pour l'art. La... Et euh, dernier cahier à vous présenter. Ah bah non euh, En fait c'était un, un cahier de maths, mais je me suis trompée. Donc en fait euh, j'ai pas acheté le bon. Donc euh, ce cahier, je le garderai pour, euh, pas pour plus tard, du coup. Donc, euh, voilà. Et on va passer à ma dernière fourniture euh, que bah, je vous présente du coup pour euh, mes bacs euh, je mes fournitures et c'est un, un classeur d'histoire géo <rire> donc j'ai le même mais pour la maison pour ranger les cours à la maison là j'ai mis des cours à l'école euh, donc à l'intérieur il y a des intercalaires euh, comme ça et euh, derrière il y a des feuilles et ici je mettrai des pochettes plastiques mais il faut que j'aille en acheter, étant donné que j'ai acheté des pochettes plastiques et pas des portes vues, en fait. Enfin, je ne sais pas comment expliquer. Genre, moi, je n'ai pas acheté les bonnes pochettes plastiques. Moi, j'ai acheté des pochettes qui s'ouvrent, en fait. Et je les ai regardées, mais il n'y a pas de, de trou. Enfin, elles ne sont pas perforées, donc ce n'est pas super pratique. Et ensuite, pour terminer, euh, je vais vous montrer... Ah, en plus, c'est un vieux truc. Mon sac ainsi que ma trousse. Donc c'est parti. Mon sac et ma trousse, je pense que vous la connaissez puisque dans mon dans mon dans ma vidéo où je vous avais fait une routine après les cours euh, que j'avais commencé à la gare routière là-bas, euh, vous avez dû le voir. Et donc c'est le même que l'an dernier. Donc c'est celui-là. Il me paraît tout petit d'un coup. Donc euh, il est comme ça. Bon, j'espère qu'il sera assez grand pour. Euh, la quatrième, parce que j'ai pris les manuels papier et non numérique comme ça marche jamais pour moi. Donc, euh, merde. Comme euh, j'ai jamais de chance. Et donc, euh, sur mon dos, je vais vous ce qu'il donne. Bon. À l'origine, je vais en prendre un sur Shane, mais les commentaires, ils étaient vraiment négatifs, donc je ne l'ai pas fait. Voilà, et je le trouve vraiment trop canon. Donc euh, voilà, mais sur Shane, ils étaient vraiment pas chers, mais les, les commentaires étaient assez négatifs sur celui que je voulais. Donc, euh, je l'ai calé. Je pense que vous comprenez. Donc, euh, voilà. Et euh, pour ma trousse, pour 
Pour ma pousse, pour euh, la même que depuis euh, deux ans à peu près. Non, je l'ai eu l'année dernière. Et c'est une pousse comme ceci. Euh, déjà bien chargée alors que l'année n'avait pas encore commencé. Donc, euh, et qu'il manque plein de stylos à l'intérieur. En fait, à l'intérieur, j'ai des trucs qui ne servent à rien, clairement. Hein. J'ai des stabilos. C'est n'importe quoi. Hum. Euh, donc c'est une euh, comme ça. Et la marque... Bah, en fait, il n'y a pas de marque. Je sais pas pourquoi, mais c'est des trucs sans marque. Je sais pas, j'ai acheté à Auchan. Donc ouais, ouais, c'est ça. Voilà. Ah oui, et je précise que je n'ai pas montré mon agenda car je ne l'ai pas encore reçu, mais je l'ai commandé. Ce sera un agenda Mr. Wonderful, un semainier euh, que j'adore. Donc voilà. Ah, J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, abonnez-vous, likez, commentez. Et n'hésitez pas à partager ma chaîne sur vos réseaux sociaux. A bientôt